una giornata davvero particolare, una giornata speciale perché noi quando abbiamo investito su questo progetto due anni fa non pensavamo di avere questi risultati e, e oggi che siamo alla conclusione del secondo anno già sappiamo cosa dobbiamo migliorare e cosa vogliamo cambiare di questo percorso. E, è una giornata in cui la scuola ha vinto gli studenti hanno vinto in un momento in cui eh, della scuola non si parla bene, eh, in un momento in cui ci sono delle tensioni. Noi siamo riusciti a far convivere migliaia di ragazzi, un paio di migliaia oggi, eh, nella maniera più bella. Questo è l'evento finale istituzionale e, e io paradossalmente do meno importanza a questo momento. E il momento più bello è stato quando i ragazzi montavano, quando le scuole si aiutavano, quando i ragazzi si aiutavano l'un l'altro per aggiustare anche gli stand degli altri. Quindi lì capisci che, che era, era passata la, quella competizione, era diventata una giornata in cui loro erano i vincitori e questa è la cosa più bella. Il percorso è importantissimo e intanto ha visto il coinvolgimento di 30 istituti scolastici della regione, quindi un coinvolgimento è partito annualità 2016-2017 e abbiamo al momento registrato la partecipazione di 3.000 studenti coinvolti in 160 ore di formazione e quindi un percorso che li ha visti attivamente protagonisti e quindi viversi i laboratori di Università Mediterranea in una registrazione che hanno effettuato tramite le scuole di provenienza eh, attraverso l'individuazione di percorsi laboratoriali che sono confacenti agli istituti agli indirizzi degli istituti scolastici di appartenenza. Quindi è un percorso che fa scuola a livello nazionale perché è stato, lo ricordo, promosso dal MIUR USR Calabria e dall'Università Mediterranea con il Liceo Da Vinci Scuola Capofila. È un percorso che va a creare un'importante verticalizzazione e sinergia tra scuola, università e mondo del lavoro ma soprattutto fa conoscere ai nostri ragazzi, alla nostra regione, quella che è una eccellenza universitaria che è appunto la Mediterranea di Reggio Calabria. Questo è il secondo anno che l'università e 30 istituti scolastici della provincia e fuori provincia di Reggio Calabria si sono messi insieme per realizzare questi percorsi. E oggi l'università si apre, eh, fa vedere quali sono le proprie attività didattiche, di ricerca e anche di terza missione, ma ha dato un luogo oggi alle scuole che la fanno da protagoniste in quanto ogni scuola ha realizzato uno stand, ha realizzato dei prodotti durante il percorso, oggi li mostra e ci sarà anche una premiazione. Un'esperienza sicuramente gratificante, un'esperienza nuova all'università che apre i laboratori anche al mondo della scuola, l'alternanza come metodologia innovativa, come modo diverso e alternativo di fare scuola e anche di apprendere in contesti diversi. Cioè l'alternanza non è soltanto eh, apprendimento in azienda ma anche apprendimento all'università, quindi senza trascurare, si fa alternanza senza trascurare i saperi. Sì, sì, indubbiamente un'alternanza un scuola-lavoro che ci ha aiutato a crescere e ci ha indubbiamente formato, soprattutto quest'anno grazie ai diversi incontri che abbiamo fatto in particolar modo qui presso l'università, qua a Laura Quistelli, ma anche e soprattutto presso la Lavagna della nostra scuola dove sono venute diverse aziende e piccole imprese che ci hanno comunque fatto capire come funziona realmente questo, questo mondo del lavoro. Whoa!